Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karwa and in today's video, I'm going to be talking about your plan of action if you failed UGC net exam. Now, I'm sure that if you click this video, you must be one of those who sat for the latest UGC net exam, given it your absolute best, but still found yourself falling short. And maybe you've attempted this exam once, twice or even more. Yet, every time the result is out, it feels like a heart sinking disappointment. And trust me, I completely understand your frustration and you are not alone. Every year, lakhs of students appear for UGC net GRF exam. And the truth is that only thousands of them manage to clear it. That's right. Lakhs of them appear, only thousands can clear. And it sounds very, very scary, but that's the truth. And for those of you who have been giving this exam your everything, it's very natural to wonder that where am I going wrong? What am I missing? And if these thoughts have been haunting you after multiple attempts, then this video is for you. We are here to talk about real reasons you may not have cracked this exam yet and what changes you can make to get ahead. So in today's video, we'll cover three major things. Number one, where did you lack? We'll dive into the common mistakes many students make unknowingly. Secondly, we'll talk about how to make a proper study plan because having a roadmap is half the battle won. And finally, the best strategy that successful students use is not just study smarter, but crack the net exam with confidence. So let's start the video. So let's start with the most important point. Failure is not the end. Now, if you've not qualified this time, it doesn't mean that you're not capable. It just means that something needs to be changed, either your mindset, your approach or your strategy. But how do most students react after failing UGC net exam? Many of them, they fall into self-blame, thinking I'm not good enough, I can never clear this, or maybe this exam isn't for me. And it's very easy to get stuck in that negativity and start doubting yourself, especially when your friends have cleared this exam. But everyone who succeeds has felt this at least once in their life. And the difference is that they did not give up in spite of feeling this. Now, for example, let's take that movie, 12th Fail, for example. It's based on the real life story of a young man who failed his 12th exams, but he used that failure to push harder and he became an officer in the IPS, Indian Police Force. Instead of giving up, he restructured his plan and he came back to even stronger. So friends, you can see from this example that failure is just an opportunity in disguise. It's a chance to reevaluate and to improve. Now we move on to the second important point and that is self-analysis. Self-analysis friends is something many students skip and it is very, very crucial. I can't even tell you how crucial this is. Most of the students, what they do after attempting UGC net exam, they either feel very relieved that yes, it's done exam or they feel defeated that it's very bad, nothing can happen. Whatever be the situation, they move on without reflecting on their performance. They do not even reflect that so instead they directly jump that if it was clear to let me jump to the next study material, next kitab and they blindly reading that book or whichever source they are studying from. Now this often leads to repeating the same mistake. Instead of this what you've been doing so far, what you should ideally be doing is you should take a step back to thoroughly analyze your performance. Ask yourself which were the sections where questions I have? Where did I struggle? Which topics are my weak? Make a note of all these things in your diary. And this reflection will help you identify areas that need improvement. Think of that movie, Tare Zami Pe, which uh, Amir Khan ne Nikum Sir ka character play kiya tha. Now that teacher did not follow the conventional approach. He first understood the problem that Ishan was facing. That uh, boy who had dyslexia. So, what was the problem? He was supposed to be able to And then he tailored his teaching accordingly. So, you need to do the same. Understand your weak areas. Question paper, put it in the starting and end. Tak. Dekho kaun -kaun si questions are wrong and why are they wrong. If you have questions, you have to answer them. If you have to answer them, you have to answer them. If you have to answer them, you have to answer them. You have to answer them. And then you adjust your strategy. Without this analysis, it's like solving a puzzle blindfolded. 
आग पे पट्टी बांध के आप पजल सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा सो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट प्रेपरेशन फेज एंड दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ फोकस्ड एंड इफेक्टिव स्टडी प्लान ओके सो अभी हमने जिस पॉइंट की बात करी उसी पॉइंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज छुपी हुई थी जिसको मैंने आपको बताया भी है बट उसको मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगी बिकॉज दैट इज वन मेजर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक एंड दैट इज दैट दे क्रैम फॉर वेरी वेरी लॉन्ग स्टडी आवर्स एक दो दिन पढ़ेंगे बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे और फिर वो दस बारह uh, दिन तक किताब छुएंगे भी नहीं सो so, एक दिन बारह घंटे पढ़ा पढ़ते रहे उस दिन बारह घंटे में सब कुछ खत्म करने की कोशिश करी और फिर दस दिन तक या एक महीने तक किताब ही नहीं छुई Now this is a very wrong strategy because this leads to burnout and आपका momentum completely break हो जाता है So हमेशा क्या बोला जाता है Even आप gym में भी अगर कभी गए हैं तो बोलते हैं कि आप जितना उठा सकते हो उससे हल्का सा ज्यादा वजन उठाना है बहुत ज्यादा अगर आप weight उठा लेंगे अगर आप 5 kg जी उठा सकते हो और आप टेन के जी उठा लेंगे तो अगले दिन आपकी मसल्स इतना ज्यादा पेन करेगी कि आप जिम में आ भी नहीं पाएंगे सो बहुत सारा चीज एक दिन में नहीं करना है लेकिन कंसिस्टेंटली रोज करना है so it is not about how much you study in one go but what is important is that you show up every day so consistency is the key to mastering the vast syllabus of ugc net so make sure that you create a habit that becomes a part of your routine even if you can manage only 2 hours a day do it daily over time this steady progress will add up and will lead to success so remember that rabbit and tortoise wala kahani jo hum bachpan mein padhte the Slow and steady wins the race, especially when it comes to long-term goals like clearing an exam, like UGC net. जो आपको दो दिन में नहीं clear होगा, छः सात महीने की पढ़ाई लगेगी तब clear होगा. So consistency is the key, friends. Now the next important thing that I want to talk about is one of the biggest mistake that students make, and that is relying on random low-quality study material. देखिए अगर आपको UGC net का exam clear करना है, you have to use good quality sources, and that is non-negotiable. Do not pick books mm-hmm. या वेबसाइट या फिर ऑनलाइन कॉन्टेंट जो ऐसे ही आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया यू हैव टू इवेल्युएट वॉट वर्क फॉर यू आई ऑलवेज से देर इज नो गुड और बैड टीचर्स देर इज नो बेस्ट बुक फॉर यू जी सी नेट जिससे जिसको यूज करके आप क्लियर करेंगे यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी बुक है या कौन सा टीचर है जिसको पढ़ाया हुआ मुझे समझ आ रहा है दैट इज द बेस्ट टीचर फॉर यू अगर एक ही किताब या एक ही टीचर अच्छा होता तो बाकी सारे लोग क्यों हैं आज एजुकेशन मार्केट में बिकॉज हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है सो so, आपको देखना पड़ेगा कि वट स्टूट्स यू सो लुक फॉर बुक्स दैट कवर द सिलेबस कॉम्प्रीहेंसिवली एंड एवर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ये बहुत क्रूशल है मैंने जब अपना यूजीसी नेट पेपर वन का बुक लिखा था सो so, मेरे दिमाग में लिखते हुए सिर्फ एक इंटेंशन था कि आई हैव टू मेक अ वे दैट आई एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स यूजिंग very easy words using very simple references simple example even bollywood references images so that kisi bhi student ke liye samajhna bahut aasan ho because you cannot cram everything aap ye nahi soch sakte ki ye do line pad li yahi question mein aayega question kaise bhi frame ho sakta hai isliye bahut important hai ki aapko pata ho ki mujhe samajh aa raha hai ya nahi you should understand the concept aur wo aapko jis bhi teacher ya jis bhi book ke through ho raha hai that books becomes the best study material that you can use so ensure ki aap jab padhiye to aap is cheez ko apne dimag mein rakhe aur yahi cheez ko dimag mein rakhe aap apna study material choose kare and i always say don't refer to multiple sources ek teacher ya ek kitab ko chun lijiye सारी किताबें खोल के बैठिए कोई बुक शॉप पे जाइए चार पांच किताबें खोलिए सबसे एक ही टॉपिक पढ़िए और फिर डिसाइड करिए कि कौन सा किताब से मेरे को वो टॉपिक सबसे अच्छे से समझ आ रहा है और वो जो भी किताब हो उसे पिक करिए और सिर्फ उस पर भरोसा करिए दो नाव पे सवार होके आप नदी पार नहीं कर सकते वैसे ही दो या तीन टीचर्स को यूज करके अगर आप चाहें कि आप यू नेट क्लियर कर दे तो उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड वे में फंस जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे कितना पढ़ू क्या पढ़ू किसकी बात सुनू इसीलिए एक टॉपिक के लिए एक टीचर या एक किताब को ही रेफर करिए नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू स्टे अपडेटेड एवरी ईयर यूजीसी नेट इंट्रोड्यूस सो मेनी न्यू टॉपिक्स दैट इज नॉट लिस्टेड इन द सिलेबस बट हैव बीन आज इन प्रीवियस ईयर पेपर्स सो यू नीड टू स्टे अपडेटेड विथ ऑल ऑफ दिन फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड्स की अगर मैं बात करूँ पेपर वन की Unit one. So now questions are being asked from co- uh, concepts like metacognition, which were 
नॉट देयर इन द सिलेबस बट जहाँ से ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सिमिलरली हायर एजुकेशन की बात करें सो so, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है बट वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज द एग्जाम इवॉल्व योर प्रेपरेशन शुड ऑल्सो इवॉल्व सो स्टे अलॉट टू दीज न्यू टॉपिक्स एंड हाउ विल यू नो अबाउट दीज न्यू टॉपिक्स ओनली वेन यू गो थ्रू प्री वाई क्यूज सो हमेशा कोशिश करिए कि इन टॉपिक्स के साथ आप अपडेटेड रहें यू कैन चेक आउट माई बुक फॉर पेपर वन उसमें आप देखेंगे मैंने हर एक यूनिट में एग्जाम एसेंशियल्स मार्क कर रखे हैं uh, कि ये वो टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं सो so, उनको सबसे ज़्यादा पहले पढ़ना की जरूरत है ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स या पढ़े ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जिनसे पहले क्वेश्चन आया करते थे अब नहीं आ रहे सो so, आप उनको छोड़ सकते हैं अगर लिमिटेड टाइम है तो कम से कम पहले वो एग्जाम एसेंशियल वाले टॉपिक्स को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है ओके फाइनली लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट ऑफन गेट्स ओवर लुक एंड दैट इज इम्प्रोवाइजेशन एंड अडेप्टेशन इट्स वेरी इजी टू फॉलो द क्राउड ओके कि सब लोग जो कर रहे हैं चलो मैं भी वो करता हूँ बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू डोंट रिलाई ऑन वॉट अदर्स आर सेंग और डूइंग बट यू यूज योर ओन ब्रेन यू मेक योर ओन नोट्स यू अडेप्ट योर स्टडी मेथड्स टू डो वॉट सूट्स बेस्ट फॉर यू जो आपके फ्रेंड के लिए काम कर रहा है जरूरी नहीं है आपके लिए वो काम करे फॉर एग्जाम्पल इफ एवरी वन अराउंड यू इज स्वेरिंग बाय अ सर्टेन बुक और अ सर्टेन टीचर बट अगर उस बुक से या उस टीचर से पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा है देन इन दैट केस यू हैव टू लुक फॉर अन अदर अप्रोच डोंट बी अफ्रेड टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच बिकॉज ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स वॉन्ट लेट यू गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट so it is very important that you compare yourself to your previous self your real competition is you jab maine ugc net ki taiyari kari thi i was a slow learner main bahut dheere padhti thi mere friends bahut zyada pad rahe the us time pe wo kafi sare topics cover kar lete the jo main nahi kar pati thi but aisa nahi tha ki unke chakkar mein maine fatafat padhna shuru kiya aur maine meri understanding ko compromise kiya maine ye samjha ki kal mujhe jo questions nahi aa rahe the वो मुझे आ जाने चाहिए माई रियल कॉम्पिटिशन इज माई प्रीवियस सेल्फ एंड नॉट माई फ्रेंड्स सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस एवरी डे कल जो थे uh, उससे आज बेटर हो लास्ट वीक जो थे उससे इस वीक बेटर हो लास्ट अटेम्प्ट में जो थे उससे इस अटेम्प्ट में बेटर हो सो बट कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग योर अप्रोच यू नॉट ओनली स्टे हाइड बट यू ऑल्सो डेवलप अ स्टडी स्टाइल दैट यूनिकली सूट्स यू एंड दैट वर्क बेस्ट फॉर यू so last but not the least at the end of the day always remember that no matter how well you prepare the most important ingredient to success is your passion so when you're fully invested and passionate about what you're doing it shows in your effort and that shows in your result as well so make sure that you're passionate about clearing net passionate about taking your life to a next level by becoming an assistant professor Believe in yourself. There will be moments of doubt. आप जब mock test दोगे, score अच्छा नहीं आएगा. There will be moments of doubt. But remember, if you don't believe in your ability, then कौन ही करेगा? So trust your hard work, trust your preparation, and let your passion drive you forward. The journey to cracking UGC net isn't just about knowledge, friends. I'm again repeating, it is about determination and belief that you can do it. So give it your all, your energy, dedication, and most importantly. your belief in yourself with that success will follow so that's it from my side for this video lecture i'll meet you very soon in the next lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com